அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த பதிவில் பயோ என்சைம் எப்படி தயாரிக்கிறதுங்கிறத பற்றி சொல்லி தர போகிறேங்க உங்களுக்கு சரி இது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் இந்த பயோ என்சைம் அப்படிங்கிறது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சுத்தப்படுத்த தண்ணி சுத்தப்படுத்தனா வீட்டில் இருக்க பானை தண்ணியும் சுத்தப்படுத்தலாம் வாட்டர் டேங்க் தண்ணியும் சுத்தப்படுத்தலாம் அப்புறம் வீடு துடைக்க கண்ணாடி துடைக்க துணி துவைக்க கார் துடைக்க அப்புறம் டாய்லெட் கிளீனராகவுமே பயன்படுத்தலாம் இது மட்டும் இல்லைங்க மூஞ்சி கழுவுறதுக்கு ஃபேஷியல் இதாகவும் பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் கை மூஞ்சி கழுவும் போது கையும் கழுவிக்கலாம் சேர்த்து ஸோ கை கழுவுறதுக்கும் சானிடைசராகவும் பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் துரு எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இது மாதிரி இன்னும் நிறையா இருபத்தோரு இது இருக்குதுன்னு சொன்னால் இருபத்தோரு வகைகளில் பயன்படுத்தலாம் இது சரி இதுக்கு இது தயாரிக்கும் போது என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற க தினமும் யூ பயன்படுத்துகிற காய்கறி தோள்கள் காய்கறியை நறுக்கிட்டு தோலை கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில் போடுவோம் அந்த தோலை வச்சு தான் இதை பண்ண போகிறோங்க அந்த தோல் அப்புறம் வெள்ளம் அல்ல வெள்ளம் ஜாகிரின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நாட்டு சக்கரை வேணும் அப்புறம் தண்ணி ஒரு பாட்டில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இந்த நாளே நாலு பொருள் தாங்க தேவை இந்த நாலு பொருளை வச்சு நம்ம பயோ என்சைம் தயார் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி ஒரு டப்பா எடுத்துக்கிட்டு அந்த டப்பாவில் நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து பத்து பங்கு ஊற்றிட்டோம் ஊற்றிட்டு ஒரு பங்கு சக்கரை போட்டுட்டோம் இதில் என்ன பண்ணணும்னா தினமும் கிடைக்கிற ஆரஞ்சு பழத்தோல் இல்லைன்னா ரெண்டு நாள் கழித்து கிடச்சாலும் பரவாயில்ல எப்போ கிடைக்குதோ அப்போ போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் ஆனால் இதை திறந்து வச்சுருக்கக்கூடாது போட்டுட்டு போட்டுட்டு மூடி வச்சிடணும் டெய்லி காலையிலையும் சாயங்காலமும் இதை திறந்து திறந்து மூடணுங்க இதில் நிறைஞ்சிடும் அதாவது மூணு பங்கு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அன்னையிலேருந்து முதல் நாள்னு கணக்கு எடுத்துக்கணும் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு முப்பது நாள் திறந்து திறந்து மூடணும் பாட்டில் திறந்து திறந்து மூடணும் திறந்து திறந்து மூடிட்டு முப்பது நாளுக்கு அப்புறம் முப்பது நாள்லேருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் திறக்காமல் நல்லா இறுக்கமாக போட்டு மூடி வச்சிடணும் திறக்கவே கூடாது தொண்ணூறு நாளில் பயோ என்சைம் ரெடி சரி இப்போ நம்ம செஞ்ச பயோ என்சைம் கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா இது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பாட்டிலில் இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாங்க இந்த தண்ணி அப்படியே அதே கலரில் அதாவது இந்த கலரில் ஆரஞ்சு கலரில் வந்துச்சுன்னா அதே கலரில் வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குது சூப்பர் பயோ என்சைம் அப்படின்னு அர்த்தம் வெள்ளையாக மேலே பூத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதையும் வந்து நம்ம சரி பண்ணு அது அது நல்ல என்ஜைம் தான் இதே இது கருப்பு கலரில் மாறிச்சு அப்படின்னா கருப்பு கலரில் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு வேலை பார்க்கணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாட்டிலை திறந்து கொஞ்சம் வெள்ளம் போடணும் வெள்ளம் போட்டால் அந்த இது வந்து மாறி வெள்ளையாக வரும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ரோ மஞ்சள் கலரில் வருங்க இதுதான் வந்து பயோ என்சைம் சிகப்பு பச்சையாக வந்தால் மட்டும் கிடையாது அது வந்து நல்ல என்சைம் கிடையாது சரி இப்போ இதுதான் தொண்ணூறு நாளுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி போட்டு வச்சதுலேருந்து எடுத்த பயோ என்சைம் இதில் வந்து இந்த தோல் இருக்கு இல்லையா இந்த தோல் வந்து இந்த தோ எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது இந்த எலுமிச்சம்பழம் ஆரஞ்சு பழம்லாம் தோல் மெத மேலே மிதந்துக்கிட்டு இருக்கும் முப்பது நாளையில் போட்டு மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த தொண்ணூறு நாள் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஆரஞ்சு தோல் இதெல்லாம் வந்து அடியில் வந்துடும் தண்ணி மேலே வந்துடும் இப்போ வந்து இதை என்ன பண்ணணும்னா எடுத்து வடிகட்டிக்கிட்டு ரெண்டாக பிரித்து வைக்கலாம் அதுதான் தண்ணி வாட்டர் பயோ என்சைம் அதுக்கப்புறம் இந்த பல்ப் அதில் அதாவது இந்த தோலை வந்து மிக்சியில் போட்டு வச்சதுதாங்க இந்த பல்ப் சரி இப்போ இது ரெண்டும் இருக்குது இதை தான் நான் சொன்னேன் நான் சொன்ன வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வாட்டர் டேங்க்கு ப்யூரிஃபையர் எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்துகிறது துணி துவைக்கிறது எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்துகிறது இது வந்து கெட்டியானது வந்து டாய்லெட் எங்கெல்லாம் திக்காக வந்து அழுக்கு படியுதோ அந்த இடத்துக்கு இது பயன்படுத்தலாங்க நன்றி வணக்கம்